Трехсменное обучение, подвоз учащихся, техническое оснащение – все эти проблемы будут разрешены в самое ближайшее время. В новом микрорайоне близ Булашах Сарая построят новую больницу на 600 мест. Инвестор уже определен. На улучшение условий обучения участия планируется направить 2,1 миллиард тенге, в результате которого будут отремонтированы 45 объектов образования, или это 8 капитальных ремонтов и 57 текущих Особое внимание уделено повышению статуса педагогов. На сферу здравоохранения будут направлены средства в сумме 4,6 миллиардов тенге. Дополнительно запланировано выделение средств на материально-техническое оснащение, что позволит довести оснащенность медицинской техники до 85%. В экономику области за 11 месяцев инвестировано 380 миллиардов тенге. Хорошие показатели в аграрном секторе. Так, 92% всего урожая третьего класса. Для сравнения, в 2019-м только 63% было третьего класса. Человеческий капитал во главе угла. Приоритетным направлением остается развитие человеческого капитала. Бюджет области всегда у нас был социально-ориентирован. И нынешний бюджет то же самое, 2021 года. 50% мы направим на развитие социальной сферы. В текущем году в связи с пандемией объем бюджетных средств инвестиций в сферу здравоохранения мы увеличили в 3,5 раза. Мы выросли до 20 миллиардов тенге. По итогам года, вот сейчас мы подбиваем деньги, сколько денег же было выделено, и техники сколько привезли, и оборудование сколько закупили. На фоне положительной динамики, к сожалению, не освоены средства по жилищному строительству, дорогам, водоснабжению. И здесь, как отметил Ремет Маржахпаев, никто не исключает персональную ответственность. Тем не менее, по итогам года ожидается полное исполнение запланированных показателей. По итогам 11 месяцев Акмолинский регион в части социально-экономического развития уже седьмой месяц лидирует, занимая первое место в республике. Саня Кубжасарова, Дархан Мужибаев, Абадюльгин, Кокшиахпарат.